ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് റമദാൻ മൂന്നായി നോമ്പ് ഉറക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴയാണ് നല്ല കാറ്റും മഴയാണ് പകൽ മുഴുവൻ നല്ല ചൂടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പാന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഉമ്മ ഇവിടെ പഴമൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കായട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഴം ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും പഴം പുഴുങ്ങിയ ശേഷം അമ്മിയിലൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാറാണ് ഇപ്പം ഇതുപോലെ കയ്യിലോ ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കും പെട്ടെന്ന് കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബീഫ് ഞാനിവിടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ചിക്കനായിരുന്നു ഇന്നാണ് ബീഫ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ബീഫ് മസാലക്കറിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പുട്ടും മസാലക്കറിയും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നല്ല നെയ്യുള്ള ബീഫായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിയൊന്നും ഞാൻ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടില്ല ബീഫിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ പരിപ്പട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപ്പ് ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് വേവിച്ച് വെച്ച പരിപ്പിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാളയും എരുവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളകും കൂടി വയറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറച്ചിയോ ബീഫോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരൽപ്പം മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഈസിയായി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മസാലയാണിത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കടിയുമാണ് നോമ്പിന് മിക്ക ദിവസവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് അടയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ട മാവുമ്മ കുഴച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദയിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും വെള്ളവും കൂട്ടി കുഴച്ചെടുത്ത മാവാണിത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പോ ഗ്ലാസോ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഉമ്മ ഇവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തത് ഇതുപോലെ നേരിയതായി വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉന്നക്കായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഴ ഇവിടെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉന്നക്കായയുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മോള് അട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമ്മ പരത്തി വെച്ച മാവിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നിറച്ച് വെച്ച മാവിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉമ്മ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പണ്ട് മുതലേ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഉമ്മ നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്യും ഇത് ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാവധാനം ചെയ്തെടുത്തതാണ് എനിക്കിത് പറ്റാത്തൊരു പണിയാണ് എത്ര നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആവാത്തൊരു പണിയാണിത് ഉമ്മ നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നതാണിത് പക്ഷെ ഉമ്മ നല്ല നേരിയതായി ഇത് ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അടയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇതുപോലെ അടയിൽ മസാല നിറച്ചിട്ട് സൈഡിൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെറിയ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അച്ചൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് ഇത് സിമ്പിളാന്ന്
ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മസാലയിലെ മോളി ഇതുപോലെ നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അട ഉണ്ടാക്കലൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറി ഞാൻ വേഗം തന്നെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ബീഫ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ ഒന്ന് ചേർണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങ ചിരവി എടുത്ത ശേഷം പിന്നെ പുട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങ ചിരവി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് പുട്ടും മസാലക്കറിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ പുട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങയും കൂടി ചിരവിയെടുത്ത് കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞു വന്ന ശേഷം ഞാനിതിലേക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാഷ്യനട്ടും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങയും കാഷ്യനട്ടും കൂടി ഞാനൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പും ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊന്നും കൂടുതലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ പരിപ്പട എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം ഉമ്മ വേഗം തന്നെ ഉന്നക്കായും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉമ്മാക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയാണ് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഉമ്മയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കും ായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ രാത്രിയേക്കുള്ള പുട്ടിന് വേണ്ടി ഉമ്മ നനച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് റവ കൊണ്ടുള്ള പുട്ടാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നനച്ചെടുത്ത ശേഷം ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം രണ്ടാമതാണ് തേങ്ങയിട്ട് നിറച്ചെടുക്കുന്നത് റവ വറുത്തെടുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കടിയെല്ലൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഉന്നക്കായാന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉന്നക്കായെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉന്നക്കായ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇപ്പുറത്തടുപ്പിൽ പുട്ടും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഉന്നക്കായെല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പരിപ്പിൻ്റെ അടയും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അടയും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉന്നക്കായും പരിപ്പിൻ്റെ അടയും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം തന്നെ ഉമ്മ ഇവിടെ പുട്ടും കൂടി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ജ്യൂസ് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പഴമാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലും കൂടി പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാലാന്ന് പാലൊന്ന് ഉടച്ച ശേഷം 
ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പഴവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ബൂസ്റ്റ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും കറണ്ട് പോയിരുന്നു പഴമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കറണ്ട് പോയ ശേഷമാണ് മോള് ബത്തക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് നല്ല കാറ്റും മഴയായിരുന്നു അതാണ് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പണിയെല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചായ വെക്കാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായക്കും കൂടി വെള്ളം വെച്ച് ജ്യൂസ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നട്ട്സ് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നട്ട്സ് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ജ്യൂസിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാം ടേബിളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നോമ്പ് ഉറക്കാനിരുന്നു പിന്നെ നോമ്പ് ഉറയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തറാവീസ്കാരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ രാത്രിയത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ രാത്രിയത്തെ ഫുഡിന് നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്